वेलकम यू ऑल सविता पंडित सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो तो इस वीडियो में देखो आपका जो सेकेंड राउंड का है एम्स बीएससी नर्सिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर कल से शुरू हो जाएगा सेकेंड राउंड के लिए इट वॉज़ फ्राम सिक्सटीन फेबररी टू सेवनटीन फेबररी एंड अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ सेकेंड राउंड वॉज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट फेबररी मंडे दैन ऑनलाइन एक्सेप्टेशन ऑफ सीट एंड सबमिशन ऑफ डी डी और डॉक्यूमेंट्स इन सब चीज़ों का आपका बाईस तारीख से लेकर छब्बीस तारीख तक चलेगा उसके बाद इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपने मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम था उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया था ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए बट उनका लिस्ट में मतलब उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके बारे में हम बात करेंगे सो so, ये था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सीट एलोकेशन का रिजल्ट बीएससी नर्सिंग का तो इसको देख के ही सेकेंड राउंड वालों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है एंड अपना एडमिशन ले चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर उसके बाद अब जिनके आगे एन आर स्लैश एन पी मतलब इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन आगे का कुछ भी किया ही नहीं तो इनकी बात तो हम करेंगे ही नहीं उसके बाद बात आती है एफ सी एन ए वाले स्टूडेंट्स की ये स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने अपनी कैटेगरी पे मतलब उन कॉलेजेस को चूज़ किया और उस कैट उस रैंक पे वो कॉलेज अवेलेबल नहीं था मीन्स फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक राइट तो ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि इनको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए देखो अगर आप सेम टू सेम वही कॉलेज फिल करोगे जो आपने फर्स्ट राउंड में फिल किए थे मे भी ऐसा हो कि सीट फुल हो गई हो या अगर एक आधी सीट बची भी हो तो आपसे ऊपर वाली रैंक का कोई हो और उसको फिर वो सीट अलॉट हो जाए आपको तो फिर भी नहीं हो लेकिन कितनी सीट वैकेंट बची है फर्स्ट राउंड के बाद इसका डाटा अभी तक नहीं आया है पैरामेडिकल वालों के लिए कल आ जाएगा उनके प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि जितनी भी वैकेंट सीट बची है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद उनका डाटा 16 फरवरी को आ जाएगा पैरामेडिकल के लिए बीएससी नर्सिंग वालों का ऐसा कोई डाटा नहीं आया है तो एफ वाले स्टूडेंट्स ऐसा करके देखना कि आपकी निचली रैंक पे मतलब सपोज जैसे ये है स्टूडेंट है जिसकी 60 रैंक है एंड इट इज़ फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो उसके बाद यहाँ पे 66 एंड यू आर जनरल कैटेगरी है तो इसको ऋषिकेश अलॉट हुआ है ऐसे ही 63 वाले को भोपाल अलॉट हुआ है तो आप ऐसा करके देखना आपकी निचली रैंक को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो फिल करके देखना मे बी आपका रैंक जो है उस कॉलेज तक हो अलॉट हो जाए क्योंकि एम्स दिल्ली देखो एम्स इतनी दूर वाला स्टूडेंट है वो भी ये बोल रहा है कि मुझे तो एम्स दिल्ली ही चाहिए अपनी स्टेट वाला नहीं चाहिए एम्स दिल्ली का क्रेज ही ऐसा है तो मोस्टली स्टूडेंट को जिनको जिनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है वो एडमिशन ले चुके हैं उसमें वेकेंट सीट बची भी होंगी तो उसका तो डाटा इन्होंने दिया नहीं मुश्किल से एक आधी ही बची होंगी बाकी ज़्यादा भी बच की होंगी तो उसका डाटा इन्होंने नहीं दिया लेकिन मतलब दिल्ली वाले तो ले चुके हैं जिनको डेली अलॉट हुआ था तो जिनका एफ सी एन ए है वो अपनी इस इस लिस्ट को देखना खोल के देखना इस लिस्ट के नीचे जितनों को भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी रैंक पे अब वो बोले कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल करके देखना मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाए हाँ वो अलग बात है कि आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए कि डिस्टेंस हो जाएगा या फिर एनी अदर इश्यूज़ जो भी आपके इश्यूज़ होंगे उस वजह से आप नहीं लेना चाह रहे हो वो कॉलेजेस लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको जो भी कॉलेज अलॉट हो जाए वो चले जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए बीएससी नर्सिंग एम्स में कहीं पे भी कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए एम्स का वो चले जाएंगे तो जिनको नहीं मिला एफ वाले स्टूडेंट को वो ये चीज़ ट्राई करके देखना मे बी कॉलेज अलॉट हो जाए लेकिन अपनी ही कैटेगरी में कंपेयर करके देखना ठीक है तो अपनी कैटेगरी में कंपेयर करके देखना कि आपकी निचली रैंक वालों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फीलिंग कर सको क्योंकि एफ सी एन ए का तो मतलब यही है कि आपकी रैंक पे उस कॉलेज की कट ऑफ गई ही नहीं है तो वहाँ पे जाना ही क्यों जब आपको फर्स्ट राउंड में पता चल चुका कि तब वहाँ तक तो कट ऑफ नहीं गई नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो स्टूडेंट जिनके आगे लिखा सीट एलोकेशन कम्प्लीटेड फर्स्ट राउंड मतलब उस रैंक तक किसी भी कॉलेज की कट ऑफ नहीं गई है मे भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी ज़्यादा तक चली जाए कट ऑफ सेकेंड राउंड में तो आप लोगों ने देखो चॉइसेस फिल तो करनी ही करनी है ऐसा मत सोचना कि 
इसमें फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो क्या आपता सेकेंड राउंड में भी ना मिले ऐसा मत सोचना क्या आपता मिल जाए आपकी रैंक तक कट ऑफ चली जाए आप लोग क्या करना जिनके आगे सीट एलोकेशन कम्प्लीटेड लिखा हुआ है कि आपके आसपास की रैंक में जो जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं आपकी कैटेगरी में वो फिल करके देखना क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी तक कौन कौन से कॉलेज मतलब कैटेगरी है और जो रैंक है उस रैंक तक कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं स्टूडेंट को तो आप कहाँ पे स्टैंड कर पाओगे उन को कंपेयर करके और देखो जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी उनके पास रिफ्यूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है रिफ्यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है इसका मतलब ये है कि जो आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली है आपको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी आप फर्स्ट राउंड वाली सीट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली सीट होगी ना जो आपको फर्स्ट राउंड में अगर मिली होगी वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी मतलब दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी वो सीट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है वो सीट अगर आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो फर्स्ट राउंड वाले ही चाहिए सेकेंड राउंड में तो मैंने अपग्रेड के लिए चॉइस फिलिंग की थी लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको एक लाख की अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ेगी क्योंकि इस बार रिफ्यूज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ अपना सोच समझ के और ध्यान से करना सब कुछ एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ एफ सी एन ए वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड सीट एलोकेशन कम्प्लीटेड जिनके आगे लिखा उनके लिए एफ सी एन ए वाले क्या करना अपनी निचली रैंक में देखना कि आपकी कैटेगरी में कौन सी सीट किसको मिली है ठीक है तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग फिलिंग कर लेना क्योंकि अगर आप सेम टू सेम फर्स्ट वाले फिल कर देते हो तो ऐसा तभी तो आया ना एफ सी एन ए क्योंकि उस कॉलेज में आपकी रैंक तक कट ऑफ गई ही नहीं है इट मीन्स कि आपको वो कॉलेज इसी वजह से अलॉट नहीं हुआ है अगर सेकेंड में भी यही पॉसिबिलिटी रहती है फिर क्या करोगे फिर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा और मेरिट लिस्ट में नाम आने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा तो सेकेंड राउंड में आप इस तरीके से थोड़ा करके देख लेना और इसके बाद जो लास्ट होता है ओपन राउंड उसके लिए अभी तक नोटिस तो नहीं आया है उसके लिए नोटिस सेकेंड राउंड का पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आएगा क्योंकि कितनी वेकेंट सीट बचेगी उस हिसाब से ओपन राउंड काउंसलिंग होएगा अगर वेकेंट सीट बचती ही नहीं है तो फिर ओपन राउंड होएगा कैसे नहीं हो पाएगा अगर सीट वेकेंट नहीं रही तो और ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं नोटिस आने के बाद ही पूरा बताऊंगी कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है इसे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इस वजह से तो नोटिस आएगा फिर बताऊंगी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि ठीक है सीट अलॉट होगी सेकेंड राउंड में फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या आएंगे ये डॉक्यूमेंट थे जो फर्स्ट राउंड वाले जब वहाँ पे काउंसलिंग के लिए गए थे तो ये स्लिप लगी हुई थी कि ये ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड सेकेंड राउंड में भी यही चाहिए होंगे टेंथ पास सर्टिफिकेट टेंथ मार्कशीट ट्वेल्थ सर्टिफिकेट ट्वेल्थ मार्कशीट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एनी करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट दैन इट्स योर रजिस्ट्रेशन स्लिप ये रजिस्ट्रेशन स्लिप वो है जब आप चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो स्लिप मिली थी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एनी ऑफर और सीट अलॉटमेंट लेटर एडमिट कार्ड ड्राइंग कार्ड फाइव पासपोर्ट साइज फोटो एंड टू सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड ओके एंड आई होप कि सबको कॉलेज मिल जाए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो जो भी चॉइस फिल करेंगे कॉलेज के लिए और अपने अपने कॉलेज पहुँच जाए थैंक यू